Muy buenos días para todos. Al iniciar la mañana, como lo hacemos todos los días, nos ponemos en la presencia de Dios. Damos gracias por amanecer con vida, con salud. Y por supuesto pedimos al Señor nos llene de la gracia de su Santo Espíritu para poder realizar cada acción de la jornada y hacerla como Dios quiere. Todos tenemos diversas actividad, actividades por realizar. Qué bueno que las hagamos de la mejor manera. Es un honor para mí en esta mañana también hacerles llegar las palabras de quien fue el anuncio en Colombia. Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, Monseñor Aldo Cavalli, quien ahora es visitador apostólico, visitador apostólico en, Medjugorje. en Medjugorje. Él estuvo en Colombia y nos visitó cada una de las regiones y Ay. la gente le, le, le recuerda con gran cariño. Monseñor, bienvenido a este saludo. Gracias. La gente me recuerda, yo también recuerdo muy bien Colombia porque estuve en todas las diócesis y vicariatos, eran 77 en aquel tiempo. Y bien, siempre bien acogido, siempre bien acogido, siempre, siempre. Tengo un recuerdo increíble de Colombia. Aprecié mucho los años que pasé allá. Ahora estoy aquí en Medjugorje. Estoy retirado y el Papa me envió aquí como visitador apostólico. Bien, hago el obispo de una parroquia. Una cosa muy interesante. Una parroquia particular, porque en esta parroquia, ¿qué ocurrió? Ocurrió que algunos niños, hace 43 años, dijeron, hemos visto la Virgen María. Y desde, el, desde aquel tiempo, vinieron aquí millones, millones, millones de personas. Y continúan, continúan, y decenas de millares de curas, y obispos, como este obispo, vino aquí, vinieron aquí, cardenales, vino aquí todo el mundo. Todo el mundo viene aquí con una finalidad única, rezar, 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 rezar con gusto, jóvenes y adultos, con gusto, la misa, con gusto, la adoración eucarística, con gusto, el rosario, con gusto, se confiesan, con gusto, confiesa para cambiar vida, Después aquí hay una colina de las apariciones y la montaña con Jesús en la cruz. Van allá la gente en grupo y solos y rezan bien, todo con gusto, porque este es un lugar santo. Cuando una persona entra aquí, en esta parte de Medjugorje, entra en un lugar santo. Santo significa, el Señor te invita, tú encuentras al Señor, pero lo encuentras porque quiere encontrarlo. Él te ama. Tú lo amas, tú lo amas, Él te ama, y hay una, un diálogo increíble entre el Señor y las personas. Y la Virgen María aquí es muy presente, muy presente para acompañarnos al Señor Jesús. Este es un un lugar tan santo. El Papa hace dos, tres semanas proclamó en todo el mundo, mire, vayan, vayan, vayan a Medjugorje porque es un lugar santo. Yo estoy aquí, responsable de este lugar santo. Tengo que hacer una cosa sola, una sola, colaborar con la gracia, colaborar con la gracia, colaborar con la gracia. Gracias, señor obispo, por invitarme. Un gusto verlo, señor obispo. Diez años, once años después. Va a un gusto. Ahora bendecimos a todos como hicimos siempre con nuestra gente. Y la bendición significa que el Señor diga bien y haga bien por medio de ustedes. Que el Señor les prepare bien a hacer el bien para llegar a ser una bendición para todos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre con su gracia, con su misericordia, con su amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hasta luego. La Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos guarde y nos proteja siempre. Feliz día para todos. Muchísimas gracias, Excelencia, usted, gracias. por esta deferencia y por este saludo. Gracias.